नमस्कार अंदर की एसबीआई वालू गत ईदारेफरेंट एग्जा इंग्ली क्वेश्चन को अभी सैक्न अंत एर्र लोकेशन सी फाइव सिक्स इयर्स वनकल गैदर चे अ कनपड़न क्वेश्चन टेन क्वेश्चन वीडियो मन ने आल दीज क्वेश्चन वर् आस्क नाट जस्ट इन वन इयर एग्जामे बट ए फ्यू इयर्स इन दास्ट वाटीको क्वेश्चन इवे इंदो रे क्वेश्चन मतमे ईबीपीएस क्लर्क प्रिम्स वी मिल क्वेश्चन एसबीआई प्रिम्स क्वेश्चन अब्त ओके टेन उबी स्ट्रेट अवे लेटस् गो इन टू दि क्वेश्चन फस्ट वन ए स्टडी कंडक्टेड बै द डब्ल्यू हेच कंट्री आफी फर् इंडिया इन कोलाबरेशन वित् जा जॉन् हापकि ब्लूमबर्ग स्कूल आफ् पब्लिक हेल्थ अक्रा सैवन स्टेट्स इन इंडिया शो दट बैनिंग गुटका ए फाम आफ् चूइंग टोबैको हेल्प यूजर्स कि दि हाबिट सेंट फ्रेंड्स चुपता सेंटनस इकड़ चाल लेंती अगर चूस्ते चेरग्राफ्ला क्वेश्चन का एर्रर्स मटकू मन सुलभंग से एर्रर्से सुलभ गुर्तपल चोटने एर्रर्स उठाई चूस्तार अंक क्लास उन्ना सेंटेस लेंत चूसी भयपड़ी अंदर रूलस ग्रामर रूलस चाल बेसीक वे अटाई प्रिम्स लैवल्लोनी लाइना रूल मारव काबी बेसीक रूलस अटाई इध कंकार्ड मीद उ रूल आश्चर्य पोतर कंकार्ड मीद उ यस इट इज कंकार्ड एम तसा सबजेक्ट सिंगुलर अच्छे वर्ब को सिंगुलर कदा अभी कंकार वे दि फस्ट प्रिंसपल इफ द सबजेक्ट इज सिंगुलर दि वर्ब इट गेट्स शुड बी सिंगुलर इफ द सबजेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इट टेक्स इज आलो ए प्लूरल वन अंडाबी चूँ स्टडी अने सबजेक्ट स्टडी अने सबजेक्टे दा तो वे वर् प्रजेंट सिंपल उ वर्ब की एस उ कदा काबी चू वस्ते अट्ला अट्ला इकड़ वर्ब को शोस षो उ स्टडी अंत सिंगुलर एम उ षोस् अमेमकटा सबजेक्ट पक्ने वर्ब उ अट्लेम लेकु कंडक्टेड वर्बे कदा अच्छेसान अदी वर्ब का दाँ पार्टिसपल अबजेक्टिव अटार अंत डब्ल्यू हेच वाल चेत कंडक्टन स्टडी अदी कब स्टडी कंडक्टेड वर्ब का चूड़ी अभी वर्ब का पार्टिसपल अबजेक्टिव वी थ्री अबजेक्ट वाड़बड़े दिन अटारनमी वर्ब वी इकड़ षोस अने षो अच्छार वो षोस अंदकडी षोस् दट अर्थम चूस चिंसपल सबजेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर अंत सेंट चूस्तेमो पेराग्राफ अंत रईट अर्थम सबजेक्ट स्टडी टेक्स ए वर्ब लाइक षोस् बट नाट षो बिकाज षो ईज प्लूरल वेर ऐज सबजेक्ट ईज सिंगुलर इट ईज ए स्टडी इट इज नाट स्टडी ये स्टडी का स्टडी अंटे सेंट हाज नो एर्र इनको स्टडी षो सर का ये स्टडी काबट्टी षोस अने रईट सैकेंड क्वेश्चन एम चूँ मैच बॉक्स लिटिल आगरी टू अवर् लाइव दट हाव एंडली फैसीनेटेड कलेक्टर्स अंड क्रानिकल आफ पाप आर्ट हाव फास्ट रीप्लेड आलमोस्ट एंटर्ली बै गैस लाइटर्स एलक्ट्रिक स्टोव अंड सिगरेट लाइटर्स इंत अग्पे अट्लावे अन्ट मन इंडो उ वाट अग्पे बोमल को आकर्षणीय उ फैसने अंदर आकर्षे अट्ला बोमल को मे कलेक्ट चेवा अंत और आर्ट चूसेवा दाने अवी इनाई अवी रीप्लेसाई का अच्छा हाव फास्ट रीप्लेसडे रीप्लेस मैच बाक्स रीप्लेस अंटे अभी वेट रीप्लेस अभी रीप्लेस का बड़ा वाटे रीप्लेस मनम रीप्लेस का बड़ाई अंत पैसीव वाइस 
ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంటే హ్యావ్ ఎలా వస్తుంది పక్కన హ్యావ్ బీన్ ఉండాలి మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ అని ఏం తెలుసు ఎలా తెలుసు చూడండి అక్కడే ఫాస్ట్ రీప్లేస్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్లీ పక్కనే ఉంది బై బై ఉందా బై చూసి మీరు గుర్తుపట్టవచ్చు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది అని కాబట్టి అవి రీప్లేస్ కాబడ్డాయి ఏవి కాబడ్డాయి మ్యాచ్ బాక్సెస్ రీప్లేస్ కాబడ్డాయి వేటి చేత గ్యాస్ లైటర్స్ చేత ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్స్ చేత సిగరెట్ లైటర్స్ చేత అవి రీప్లేస్ కాబడ్డాయి రీప్లేస్ కాబడ్డాయి అంటే ప్యాసివ్ ప్యాసివ్ అంటే హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ రావాలి మ్యాచ్ బాక్సెస్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మ్యాచ్ బాక్సెస్ ప్లూరల్ కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ బీ ఉంది కదా బీలో హ్యావ్ పక్కన హ్యావ్ పక్కన బీన్ అని ఉండాలి బీన్ లేకపోవడమే ఎర్రర్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చి బి అంతే చిన్న పాయింట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో హ్యావ్ బీన్ ఉండాలి హ్యావ్ కాదు అంతే హ్యావ్ బీన్ రీప్లేస్డ్ అది బి త్రీ రైట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ డిలీట్ చేస్తాను మిగతా విషయాలని ది ర్యాలీ లాంచ్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సోషియల్ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ టు కనెక్ట్ చిల్డ్రన్ అండ్ యూత్ అలాంగ్ విత్ అలాంగ్ బోత్ కాస్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఇనిషియేటివ్ of Southern Naval Command organized as part of celebrations to mark the Platinum Jubilee of INS Valsura. What is the sentence? The sentence is, but it's not a small thing. Initiative is not a small thing. It's not a small thing. It's not a small thing. Article is missing. Why? Initiative is singular. So, initiative is the first sound. It's not a small thing. 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 ఎవరిది సదరన్ నావెల్ కమాండ్ వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక చర్య కాబట్టి యాన్ ఇనిషియేటివ్ అని ఉండాలి చూడండి ఆర్టికల్ మిస్ అయ్యి కాని అంత పెద్ద సెంటెన్స్లో ఏఎన్ అనే చిన్న రెండు అక్షరాలు లేకపోయినా కూడా ఎర్రరే అవుతుంది అందుకనే నేను చెప్తున్నారు ఎప్పుడు కూడా చివరి పదం చదివేంత వరకు నిర్ణయానికి రావద్దండి కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లు అని ఎక్కడో చిన్న తప్పులు ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఎట్లా ఉంటుందంటే జూబ్లీ ఉంది కదా జేయూ బి పక్కన ఐ ఉండదు జూబ్లీ మనం జూబ్లీ జూబ్లీ అలవాటు పడిపోయి ఉంటాము కాదు అది జూబిలీ జేయూ పక్కన బి బి తర్వాత ఐ ఉండాలి అటు కాబట్టి యాన్ ఇనిషియేటివ్ ఉండడమే ఆన్సర్ అవుతుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ స్పీక్ టు రిపోర్టర్స్ ఆఫ్టర్ ద అనౌన్స్మెంట్ రాజు మురుగన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ జోకర్ సెట్ దట్ హీ హోప్డ్ ద నేషనల్ అవార్డ్ వుడ్ ఓపెన్ అప్ స్పేస్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ విత్ పొలిటికల్ కంటెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ జస్ట్ డిలీట్ సంథింగ్ అన్నెసరీ ఇప్పుడు చూడండి ఏం తప్పు ఉంది అంటే మీరు కనుక ఫస్ట్ పార్ట్లో స్పీక్ టు రిపోర్టర్స్ అంటే ఎవరో మనకు చెప్పినట్టు ఉంది మీ రిపోర్టర్స్తో మాట్లాడండి అని చెప్పినట్టు ఉంది అంతే కదా ఓపెన్ ద డోర్ అంటే మనకు చెప్పినట్టు డోర్ తీయండి క్లోజ్ ద విండో మనకు చెప్పినట్టు కిటికీ మూయండి అని అర్థం అటు స్పీక్ రిపోర్టర్స్ అంటే రిపోర్టర్స్తో మాట్లాడండి అని మనకెందుకు చెప్తారు రిపోర్టర్స్ మాట్లాడమని మనకు ఎవరైనా చెప్తారా చెప్పరు అంతేకాదు మరి మనకు చెప్పింటే ఆ రాజు మురుగన్ ఎవరు ఇంకా ఆయనతో పనేముంది ఇక్కడ కాబట్టి స్పీక్ ఉండకూడదు స్పీకింగ్ టు అని ఉండాలి అంటే ఏమి రిపోర్టర్స్తో మాట్లాడుతూ అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత రిపోర్టర్స్తో మాట్లాడుతూ కంటిన్యూటీ అందుకోసం ఐఎన్జి మాట్లాడుతూ రాజు మురుగన్ అన్నాడు అని అర్థం అక్కడ మనమనలేదు రాజు మురుగన్ అన్నాడట కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాలా స్పీకింగ్ టు రిపోర్టర్స్ అనాల ఇప్పుడు వేగంగా పరిగెత్తి ఆయన బస్ అందుకున్నాడు అందుకున్నాడు మనం ఎలా చెప్పాలండి దాన్ని రన్ ఫాస్ట్ హీ బోర్డెడ్ ద బస్ కాదు కదా రన్నింగ్ ఫాస్ట్ వేగంగా పరిగెత్తుతూ బస్సును పట్టుకున్నాడు అట్లా సినిమా చూస్తూ చాలా సంతోషంగా గడిపారు సమయాన్ని వాచింగ్ ఏ మూవీ ద స్పెంట్ ద టైమ్ హ్యాపీలీ అట్లా వాచ్ ద మూవీ అంటే మీరు చూ మనకు చెప్పినట్టు ఉంటుంది మీరు చూడండి మూవీ సినిమా చూడండి నేను చెప్పినట్టు ఉంటుంది మనం చూ సబ్జెక్ట్ మనం కావాలి అక్కడ మనం ఉన్నాము కాదు రాజు మురుగన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి అది సింపుల్ సెంటెన్స్ అది అంటే వర్బ్తో వర్బ్కి ఐఎన్జి ఉండి స్టార్ట్ అయితే సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటారు స్పీకింగ్ టు రిపోర్టర్స్ అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్లో వార్తలు చూస్తుంటే టెలివిజన్ స్క్రీన్స్ మీద మన డిడి దూరదర్శన్ అయినా లేక ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ అయినా కూడా న్యూస్ ఛానల్స్ అయినా లేక పేపర్స్ చదువుతున్నా కూడా మీకు ఖచ్చితంగా అనేక చోట్ల కనపడుతుంటుంది ఈ మాట ఏమని పలానా జర్నలిస్టులతో మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు సీఎం మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు అంటే స్పీకింగ్ టు రిపోర్టర్స్ స్పీకింగ్ టు మీడియా మెన్ స్పీకింగ్ టు మీడియా పర్సన్స్ స్పీకింగ్ టు జర్నలిస్ట్స్ అని అంటూనే ఉంటారు లేక టాకింగ్ టు జర్నలిస్ట్స్ షేరింగ్ టు షేరింగ్ విత్ జర్నలిస్ట్ ఇట్లా ఏదో వర్బ్ అండ్ అయ్యే స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అది ఎవరు పక్కన సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఉంటాడు చీఫ్ మినిస్టరు మంత్రో లేకపోతే ఎమ్మెల్యేనో వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి స్పీకింగ్ టు ఉండాలి ఫోర్ అయిపోయిందండి ఫిఫ్త్ వన్ అనదర్ సీనియర్ లీడర
said that the idea was being strongly pushed by several senior leaders since they think it would give the party much need visibility kaadu last part lo undi adi much needed visibility ani undala adi phrase tappundi much needed ani undala not much need adi fixed man marchadanik led em much need ante ganaka atyanta avasaramaina anartham ipudu mee meeku edanna oka ఇప్పుడు ఎండాకాలం కదా మీరు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటే మీ నాన్నగారు లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో అనమాట మీరు చదువు ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారని మీకు మీ ఇంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక చిన్న ఎయిర్ కూలర్ తెచ్చి ఇచ్చారనుకోండి తెచ్చి ఇది పనికి వస్తుందా నీకు అంటే ఓ ఇట్ ఈస్ ఎ మచ్ నీడెడ్ థింగ్ ఫార్ మీ నవ్ మచ్ నీడెడ్ థింగ్ ఫార్ మీ నాకు అత్యంత అవసరమైన వస్తువు ఈ రోజుల్లో ఇది అని అర్థం అట్లాగా ఈరోజు చాలా మంది దగ్గర అందరి దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి హ్యాజ్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎందుకు అంటే టుడే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ మచ్ నీడెడ్ కమోడిటీ మచ్ నీడెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అయిపోయింది చాలా వాటికి వాడుతున్నారు కాబట్టి వాటిని అత్యంత అవసరమైనదిగా మారిపోయింది అంటే ఎప్పుడైనా సరే అవసరమైనది అన్నప్పుడు అంత మచ్ నీడ్ కాదు మచ్ నీడెడ్ అని వాడాలి అది ఫ్రే అది ఫిక్స్డ్ ఫ్రేజ్ ఇది దాంట్లో ఏమి చేంజెస్ చేయలేము రైట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఐ జస్ట్ డిలీట్ ఇట్ సైటింగ్ ద క్వశ్చన్ ఆస్కడ్ ఇన్ ఎస్ఎస్ఎల్సి సోషియల్ సైన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆన్ హూ ఈస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ హీ సెడ్ దిస్ గవర్నమెంట్ డస్ నాట్ నో దట్ ద కమిషన్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ ఆన్ నీతి ఆయోగ్ ఇన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఇది ఏం చేస్తారంటే ఎస్ఎస్ఎల్సి ఎగ్జామ్లో ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు అని అడిగారట అని అడిగినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఒక ఆయన ఏం రాశాడంటే కనుక చూడండి ఈ గవర్నమెంట్కి అంటే ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదో ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అరే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇప్పుడు లేదు దాని స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది అనే విషయం కూడా తెలియదు గవర్నమెంట్కి అంత గుడ్డిగా క్వశ్చన్ అడిగారు అని ఆయన ఒక ఆయన రాశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు రీప్లేసడ్ పక్కన పదం చూడండి రీప్లేస్ అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ నీతి ఆయోగ్ని స్థాపించారు రెండు వేల పదహైదులో అంటే రెండు వేల పదహైదులో నీతి ఆయోగ్ స్థాపించ స్థాపించబడింది అప్పుడే ఏం జరిగింది ప్లానింగ్ కమిషన్ రీప్లేస్ కాబడింది రీప్లేస్ కాబడింది అంటే వాజ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉంది వాజ్ రీప్లేస్డ్ దేని చేత చేత అంటే బై రావాలి వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు ఆ అని ఇచ్చారు కాబట్టి రీప్లేస్డ్ బై నీతి ఆయోగ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెబితే ప్లానింగ్ కమిషన్ రీప్లేస్ చేయబడింది నీతి ఆయోగ్ చేత చేత అంటే బై మళ్ళీ ప్రిపోటేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది ఆన్ బదులు బై ఉండాలా లాస్ట్ పార్ట్లో అందుకే డి ఆన్సర్ సెవెన్ ఇన్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ద స్టేట్ వాజ్ విట్నెస్ టు అంటే స్టేట్ అని చూసింది దాన్ని దాన్ని గమనించింది చూసింది మనం మనమంతా చూసామంటే విట్నెస్ టు ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్స్ బై స్టూడెంట్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ తమిళ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ అదర్స్ హూ డిమాండ్ దట్ జల్లీ కట్టు ద ట్రెడిషనల్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్ ఆఫ్ టేమింగ్ ద బుల్ బీ పర్మిటెడ్ అన్కండిషనల్లీ జల్లీ కట్టుని అనుమతించాలా అని రెండు వేల పదిహేడులో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున గొడవలు ఉద్యమాలు జరిగిన నిరసనలు జరిగినాయి అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జోక్యం చేసుకొని జల్లికట్టు అనేది తమిళ సాంప్రదాయానికి సంస్కృతికి గుర్తది దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్యాన్ చేయకూడదని సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళింది సుప్రీంకోర్టు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాటని గౌరవించి నిజమే సంస్కృతి సంబంధించి మనం వాటిని దెబ్బతీయకూడదు సంస్కృతి కొనసాగాలా అని చెప్పేసి జల్లికట్టు మీద అంతవరకు డిఎంకే అనే పార్టీ వాళ్ళు పెట్టిన బ్యాన్ని ఎత్తివేశారు రెండు వేల పదిహేడులో అప్పటి నుండి జల్లికట్టుని నిరాటంగా జరుగుతోంది కాబట్టి జల్లికట్టుని బ్యాన్ ఎత్తేసేయాలా అని గొడవలు జరిగినాయి రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల పదిహేడు అంటే పాస్ట్ కదా మరి ఆ గొడవలంతా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏమి డిమాండ్ చేశారు జల్లికట్టు బ్యాన్ తీసేయాలని డిమాండ్ చేశారు చే అప్పుడు అయిపోయింది వాళ్ళు చెప్పారు రెండు వేల పదిహేడులో అని రెండు వేల పదిహేడు అంటే అంతేకాకుండా సెంటెన్స్లో వాజ్ కూడా కనపడుతుంటే మీకు మరీ ఇంకొస్తే ప్రజెంటెన్స్ ఎలా వస్తుంది డిమాండ్ అని రావాల్సింది డిమాండెడ్ అంటే ఈడీ కలవాలా డిమాండ్కు ఈడీ కలవాలా అప్పుడు మీ ఆన్సర్ సరిపోతుంది డిమాండెడ్ ఉండాలి అందుకే వాళ్ళు డిమాండ్ ఇచ్చారు తప్పైంది డిమాండెడ్ దట్ జల్లీ కట్టు ది ట్రెడిషనల్ అడ్వెంచర్ ఆ స్పోర్టింగ్ టేమింగ్ ద బుల్ ఏమి టేమింగ్ ద బుల్ అంటే బుల్ అంటే ఎద్దు టేమింగ్ అంటే 
లొంగ తీసుకోవడం మచ్చిక చేసుకోవడం మన మాట వినేలాగా చేసుకోవడం టేమింగ్ ద బుల్ అర్థమైందండి ఈ ఇయర్ని చూసి సగము వాజ్ని చూసి సగము మనము అట్లనే పర్మిటెడ్ని చూసి సగము ప్రత్యేకించి ఈ రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాన్ని వాజిని చూసి మనము ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కదా అని ప్రజెంట్ టెన్స్గా ఉన్న పదాన్ని పాస్ట్ సింపుల్లోకి మార్చుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది రైట్ ఎయిత్ వన్ ఐ జస్ట్ డిలీట్ ఇట్ ట్యూస్డే బిగాన్ అన్ ఎ సెలబ్రేటరీ నోట్ బట్ ఎండెడ్ విత్ శాడ్ ఫర్ చైల్డ్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్స్ అండ్ అండ్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ విన్నర్ కైలాష్ సత్యార్థి who came to his ancestral home here for the first time after receiving the coveted prize last part chudandi coveted ante prestigious chala important padam rascoch book lo meer vocabulary coveted prestigious pratishthatmakamaina ento peru kaligina an artham sir tappakkad led ankonde padam kosam cheppanu tappe ekkadu undante chudandi began on a celebratory note ఇప్పుడు నోట్ అనేది నౌన్ బిగాన్ ఏమో నోట్ అనే నౌన్తో వచ్చినది కానీ ఎండెడ్ వచ్చింది కదా ఎండెడ్ విత్ విత్ పక్కన ఏముంది శాడ్ అని ఉంది విత్ ఏమిటి ప్రిపోటేషన్ ప్రిపోటేషన్ పక్కన అబ్జెక్టివ్ వస్తుందా నౌన్ వస్తుందా అంటే నౌన్ రావాలి కాబట్టే విత్ శాడ్నెస్ అని ఉండాలి శాడ్ కాదు శాడ్ ఈజ్ అబ్జెక్టివ్ ఇప్పుడు దే ఆర్ శాడ్ అనొచ్చు కానీ దే ఆర్ విత్ శాడ్నెస్ అనాలి దే ఆర్ విత్ శాడ్ అనకూడదు విత్ పక్కన నౌన్ రావాలి నౌన్ అంటే శాడ్కి నౌన్ ఏమిటి శాడ్నెస్ విత్ జాయ్ అనొచ్చు ఎందుకు జాయ్ నౌనే డోంట్ సే విత్ జాయ్ఫుల్ తప్పు అవుతుంది విత్ జాయ్ అని అనాల విత్ పెయినింగ్ అనకూడదు విత్ పెయిన్ అనాల విత్ యాక్సిడెంటల్ కాదు యాక్సిడెంట్ అనాలి అట్లా విత్ పక్కన అంటే ప్రిపోటేషన్ పక్కన నౌన్ రావాలి వాళ్ళు శాడ్ అని ఇచ్చారు బి పార్ట్లో అందుకే శాడ్ని శాడ్నెస్ చేసుకోండి అదే సారో అయింటే మార్చాల్సిన పని లేదు ఎందుకు సారో నౌనే సరిపోయిండేది అక్కడ సారోఫుల్ తప్పు అయిండేది సారో సరిపోయిండేది అలాగే శాడ్ తప్పు అయింది శాడ్నెస్ ఉండిండాల హ్యాపీ ఉండింటే తప్పు హ్యాపీనెస్ ఉండాల అట్లా రైట్ నైన్త్ వన్ లాస్ట్ బట్ వన్ దీస్ రెసిట్స్ విల్ నాట్ ఓన్లీ సర్టన్లీ కంటైన్ ద నేమ్స్ of those attacked but also their addresses in which case it is for the corporation authorities to explain as to why they sold cattle to out of state people the team said part 1 lo ante part a lo tappundi chudandi the receipts the, the receipts will not only certainly contain akade tappundi will pakkana meer verb raaseseyala will contain will contain raastam ante na నాట్ కూడా ఉంది కదా కాబట్టి విల్ సర్టన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఎలా కుదిరింది పక్కన పక్కన అక్కడే తప్పుంది మీకు నేను ఒక పది సెకండ్ టైం ఇస్తాను వీడియో చూస్తున్న మీరు టెన్ సెకండ్స్ ఇస్తాను మీరు మనసులో ఒక ఆన్సర్ అనుకోండి ఇది అయి ఉంటుంది అని నేను చెప్పినాక మ్యాచ్ చేసుకోండి సరిపోయిందా లేదా అని చూడండి ఒకసారి ఏమైనా థాట్ వచ్చి ఉంటుందా మీకు ఈ ఐదారు సెకండ్లలో సరే చెప్తాను చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక వర్బే ఉంటే కనుక నాట్ ఓన్లీ వాడుతున్నప్పుడు ఒక వర్బే ఉండి ఆ వర్బ్ అంటే ఒక ఒక పనిని రెండు విధాలుగా చేస్తుంటే ముందు వర్బ్ రాసేసేయాల తర్వాత నాట్ ఓన్లీ రావాలి కాబట్టి విల్ సర్టన్లీ కంటైన్ వర్బ్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ రావాలి విల్ సర్టన్లీ కంటైన్ నాట్ ఓన్లీ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దోస్ అటాక్డ్ బట్ ఆల్సో దేర్ అడ్రసెస్ అని ఉండాలి if subject does one action in two ways the order is subject verb not only andukane will certainly contain verb ayipoyindi meer certainly kasi teeseseyandi doubt inka baaga tolugi pothundi clear clarity vachestundi ka certainly teeseseyandi enduku certainly anedi verb emi kaadu adverb adi adu undakapoyina pedda pramadam ledhu so adi pakkana unchandi inke em migultundi these receipts will contain సరిపోయిందా విల్ ప్లస్ కంటైన్ ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ రాయాల ఖచ్చితంగానే అర్థం హైలైట్ చేయడానికి సర్టన్లీ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని పెట్టేసుకోండి ఎక్కడ విల్ సర్టన్లీ కంటైన్ ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ పక్కన ఏమొచ్చింది ద నేమ్స్ 
అంటే నౌన్ ఫార్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అట్లే ముందుకు రండి బట్ ఆల్సో పక్కనేమో వచ్చింది దేర్ అడ్రసెస్ సరిపోయిందా నేమ్స్ అన్నా నౌనే అడ్రసెస్ అన్నా నౌనే నాట్ ఓన్లీ పక్కన వచ్చే పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచే బట్ ఆల్సో పక్కన కూడా రావాలి కాబట్టి అలా సరిపోతుంది అందుకే ఆన్సర్ వచ్చి ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏలో తప్పు ఉంది విల్ సర్టన్లీ కంటైన్ అని ఉండాల్సిన చోట ఈ తప్పు జరిగింది విల్ సర్టన్లీ కంటైన్ నాట్ ఓన్లీ ద నేమ్స్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ది ప్రజెంట్ మెథడ్ not only detects uh, pregnancy at an early stage but also makes it possible gamaninchara is sir not only bhinnanga adigar enduku adigar atla ga is sir mundu verb raaku not only first vachinde mundu sentence lo em verb vachaka not only vachindi will certainly contain tarvata not only indulo chuste na not only vachaka detects ni verb vastundi enduku atla ga mari poyinde ante two verbs unnai ikkada అర్లియర్ సెంటెన్స్ నైన్త్ సెంటెన్స్లో ఒక వర్బే ఒక వర్బే కంటైన్ అనేది ఇక రెండు వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డిటెక్ట్స్ ఇంకోటి మేక్స్ రెండు వర్బ్స్ ఉంటే ముందు నాట్ ఓన్లీ రావాలా తర్వాత ఫస్ట్ వర్బ్ రావాలా తర్వాత ఎప్పుడో కొంచెం ముందు ముదురం పోయినాక బట్టాల్సి వచ్చినాక సెకండ్ వర్బ్ రావాలా మరి తప్ప ఎక్కడ ఉంది అంటే కనుక చూడండి ది ప్రజెంట్ మెథడ్ నాట్ ఓన్లీ డిటెక్ట్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అట్ అన్ అర్లీ స్టేజ్ బట్ ఆల్సో మేక్స్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ బ్రీడర్స్ టు ఇండిపెండెంట్ క్యారీ అక్కడ తప్పు ఉంది అందులో కాసేపు ఇండిపెండెంట్ తీసేసేయండి ఏం మిగులుతుంది బ్రీడర్స్ టు క్యారీ కదా టు క్యారీ అనేది ఏమిటి వర్బ్ వర్బ్ని మాడిఫై చేసేది ఇండిపెండెంట్ అనే అబ్జెక్టివా అంటే కాదు ఏముండాలా అడ్వర్బ్ ఉండాలా ఇండిపెండెంట్ అనే అబ్జెక్టివ్కి అడ్వర్బ్ ఫార్మ్ ఏమంటే ఇండిపెండెంట్లీ కాబట్టి టు క్యారీ అనే వర్బ్ని మాడిఫై చేసేది అబ్జెక్టివ్ కాదు కాబట్టి టు ఇండిపెండెంట్లీ క్యారీ అని ఉండాలి అంటే ఆప్షన్ ఆప్షన్ సిలో తప్పు ఉంది యూజ్ ఎల్వై ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెంట్ దెన్ సెంటెన్స్ స్టాండ్స్ కరెక్ట్ దీస్ ఆర్ ద టెన్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ సమ్ డిఫరెంట్ ఎస్బీఐ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎస్బీఐ ప్రిలిమ్స్ క్లర్క్స్ అండ్ టూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఐబిపిఎస్ క్లర్క్స్ ప్రిలిమ్స్ బట్ ఆన్ ది హోల్ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ కండక్టెడ్ బై బోత్ ఎస్బీఐ అండ్ ఐబిపిఎస్ these 10 questions watch the video once again and thanks for watching for uh, regarding all these 10 questions